ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വേഗന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി വേണം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുട്ടിനും ഇടുപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതിയാകും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാനില എസൻസ് എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടിയായാലും മതിയും വാനില എസൻസ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് പാല് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ കലക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ലിറ്റർ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക തീ കൂട്ടരുത് ഇനി നമുക്ക് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് പാലിലാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കട്ടയില്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മിക്സ് ഏതാണ്ട് കുറുകി വരാറായിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് ചേർന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും മതിയാകും ഇതുപോലെ ആകുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം പാലിൻ്റെ മിക്സ് നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രത്തോളമാണ് കുറുകി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോ ഗ്ലാസ് ജാറിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ മതിയാകും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട പിടിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സൈഡിലൊക്കെ കട്ടയായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ദാ ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ടയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മൊത്തം ഇളക്കി അതിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല തുടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം അതിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രീമി പോലത്തെ നമ്മുടെ പാൽ കട്ട അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് വളരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും കൂടാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ വാനില എസൻസ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീമിന് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിന് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ടെയ്നറിലോ ബൗളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ നാളത്തേക്കാണ് ഇത് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്
ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റായാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവൂ ഈ ഐസ്ക്രീം എടുക്കാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ കറണ്ട് തന്നെ മതിയാകും നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് കോരി ബൗളിലോട്ട് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ രണ്ട് ബൗളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സും ഒന്നിൽ ഒരു ജെറിയുമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് ഐറ്റമോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്തൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതുതായിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വ